weet nie of jy hou van puzzlebou nie, maar as jy doen, sal jy weet, as die mens nou na een legkaart kyk, en jy het een gebouw, en hy is die mooiste prentjie, maar as een stikkie weg, wat sien jy as jy na die legkaart kyk? Sien jy die prentjie, of sien jy die gat? Raam my mens ooit een legkaart wel van een stikkie kort. So, vanavond praat ons een bykie oor, wat een stikkie van die legkaart is jy en bring jy om dat hy kan ingebouw word en selfs in jou eie leven werk die Heere sy plan in jou leven soos een legkaart. En dat stikkies van die legkaart wat die Heere vir jou gee dier jou leven wat jy moet inbou om die prengie te maak wat die Heere met jou leven het. So, jy lees Romeine 8, die verse is daar in jou werkboek, lees hulle mooi dier, bespreek een bykie. En dan gaan ons een bykie praat oor wat beteken hierdie paar baie kostbare verse. So, die heilige gees is die een wat jou help om hierdie puzzle van jou leven aan mekaar te sit. Hy is die een wat weet waar moet elke stikkie in. Hy is die een wat moet sorg dat hy prentjie niks kort nie. So, terwyl jy bid, skuif die heilige gees in elke rots en elke berg uit jou pad uit, gee die heilige gees vir jou stikkies, wat jy in hierdie legkaart van jou leven moet inbou. Selfs as jy bid oor een ding waar dier jy gekom het, nie weet nie hoekom nie, en jy vraag die heilige gees, gaan hy vir jou sê, wat er stikkie van die puzzle is dit, en waar kom hy in? En dis hoekom vers 28 sê, en ek wil die Engels sê wat so mooi is, hy sê, and we know that all things work together for good to them that love God alles werk ten goede meer vir die wat die Heere lief het. Alles in jou leven kan een stikkie van die legkaart wees, as jy verstaan dat die Heere wil hee, dit moet ingebouw word tot eer van sy naam en vir die plan van jou leven. For them that love God, dit gaan oor die liefde van die Heere. Mens wat puzzlebou, bouwe puzzle, omdat hulle lief is vir puzzlebou. As jy nie lief is vir puzzlebou nie, gaan jy dit nie kan doen nie. For them that love God, dit is die kern van alles. So mens wil hierdie puzzle klaarmaak, omdat jy die Heere lief het. Omdat jy graag vir die Heere wil sê, hier is die puzzle wat jy vir my gegeet, hier is my leven en ek geer het vir jy. So, ek dink as ons so daarop gaan focus, dan gaan ons baie verder in die leven kom. Nou, hier is hierdie belangrike versie as hy sê, en die Heilige Geest weet wat om te doen, om my met my swakhede te help. En ek kom achter dat van die beste puzzlestikkies is juist in die tijd wanneer jy niks verstaan nie. Wanneer jy nie kan sin maak van alles nie. In plaas wil jy gaan sit op een kol. Wel, hoe moeiliker die puzzle is, dan gaan die stikke wees waar jy sikkel. En my sikkel met die puzzle as, byvoorbeeld vir die blauw licht. Want alles lyk jy self. En jy verstaan nie, dis nie een oog of een ster, dis net blauw licht en om dan precies te weet waar elke stikkie inpas, dis daai tye in jou leven wat jy nie kan sin maak nie, en dit lyk nie vir jou of daar enig iets hier is nie, dit lyk nie vir jou of daar enig iets aangaan nie, maar dis deel van die stikkie. So, die geest van die Heere wil in jou leven inbou wat die Heere vir jou het. So, gebed is dan die sleetel, en gebed in die geest is die sleetel. Daarom, jy het geen idee, hoe bang die duivel vir gebed is nie, want dit sit die puzzlestikkies op hulle plek. Gebed laat jou puzzlestikkies ontdek, wat jy nie eens geweet het daar is nie. As jy bid, gaan jy die Heerese plan vir jou leven hoor, en dan as jy die Heerese plan vir jou leven het, kan die duivel nie meer vir jou lief nie. As jy bid, het die duivel nie een kans nie. Per ty keer as jy bid, vind jy het, die stikkie wat jy gedink het, pas hier, pas hier daar nie, moet om uit te haal, want dit het gelijk of hy daar pas, maar het pas hier daar nie, want weet jy wat, Elke stikkie het net een plek waar hy ingaan. Hy kan op geen ander plan ingaan nie. Dit is ook omdat het so belangrijk is om die Heerese plan vir jou leven te weet. Want, daar kom een oomlik dat jy voor die Heere gaan staan. En dan gaan jy een van twee goed hoor. Jy gaan hoor, mooi so. Jy was getrouw, jy het gedoen wat ek jy bevind. Dit is een asemrovende prentjie wat hier gebouw is. Kom in, ek het vir jou loon. Of, Jy gaan hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Hoe lyk hierdie pas? Hy is dan vol gaat, en daar is dan stikke wat soma weggegooi is. Daar is stikke wat jy net nooit ingepas het, daar is net stikke wat jy nooit gekry het nie. Daar is net stikke wat jy gedink het, ach nie, ek is nie lus vir hier nie. En hierdie puzzle kom en jy hou voor die Heer op, en daar is net, hy is stikke. Al is daar een stikkie weg, dan lyk hy net nie reg nie. En ek het die idee, as jy die dag voor die Heere staan, sal jy alles wat jy het ruil, jy sal enig iets wat jy het gee, 
Jy sal enig iets doen om te kan hoor, mooi so. Jy was getrouw, kom in. Daai oe van die Heere wat in jou nou kyk en die glimlach wat sê, well done, jy het dit gemaakt. Jy sal alles gee om te kan weet, al die moeite wat dier jy is, die pijn, die wonde, die hel wat dier jy is, om te sorg dat die prentje vir die Heere gebou word sal jy die woorde hoor wel dan, en dit sal het alles die moeite werd maak, aan die ander kant sal jy alles gee, enig iets offer, enig iets doen, as jy hoor gaan weg, ek ken jou nie, jy die kans wat ek jou gegeet, opgemors, jy het sommer stikke weggegooi, jy het sommer stikke ingesit, waar in die pas nie, jyre, maar ek was bezig, jyre, ek was te bezig om te, as jy maar die rekenaar van die heilige geest gevat het, en bereken het, wat dit sal kos, om die kansen wat die Heere jou gee, sommer net te mors, om nie te bid nie. As jy die somme betijds maak, sal jy weet, jy kan nie bekostig om nie, daar die stikjes op die rechte plekke in te sit, en met die Heere te hoor, wat is die plan met my leven nie. As jy hierdie goed mooi gaan oordink, en mooi daarover gaan nadink, en jy, en jy sê bykie vir jyself, wat dink jy, trek jy in die puzzle, waar jy nou is? Hoe ver het jy al gebouw, dink jy? Kan jy al een plan sien? Kan jy al sien wat sy prentje is hier bezig om te bou? Want jy weet die moeilikste puzzle wat jy dalk bou is, jy kry 1000, 5000 stikkies, maar as nie een prentje nie. En ek dink dalk, dis hoe ons leven lyk. As jy nog die box sit en jy die deksel en jy sien die prentje, maar wat as jy een hoop stikkies kry en dis nie een prentje nie? En nou het jy die heilige geest nodig om jy te help om uit te figur. So ek vraag, jy het jy al begin uit te figur wat is die plan van die Heere met jou leven, wat is die prentjie, so, sal jylle bykie daar oor met mekaar gesels, en sal jylle bykie met mekaar daar oor deel, en dink een bykie hier aan, well done, of gaan weg, ek ken jou.